ആമസോൺ കാടുകളിലും അങ്കോളയിലെ വനമേഖലകളിലും കാട്ടുതീ വ്യാപകമാകുന്നതോടെ ഓക്സിജന് പകരം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പ് താളം തെറ്റുമെന്ന് ലോക വന്യജീവി ഫണ്ട് പറയുന്നു ആഗോളതാപനം രൂക്ഷമാകുന്നതാകും ഇതിൻ്റെ ഫലം ആഗോളതാപനം അതിരൂക്ഷമാകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എവറസ്റ്റിന് മുകളിലുള്ള മഞ്ഞുരുകി കടൽ നിരപ്പ് വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ കടൽ നിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നത് കാരണമായി അടുത്ത അൻപതോ നൂറോ വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴേക്ക് ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ബ്രിട്ടനിലെയും അമേരിക്കയിലെയും പല സിറ്റികൾ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ ഗുജറാത്ത് പോലും കടലിനടിയിലായേക്കാം കേരളത്തിലെ ശംഖുമുഖം ബീച്ച് കടലെടുത്തിട്ട് ഒരു വർഷമായി എന്ന് എത്ര പേർ അറിഞ്ഞു ഇതേ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനിരിക്കെയാണ് അങ്കോളയിലെ കാട്ടുതീയുടെ വാർത്ത അറിയാൻ ഇടയായത് കടൽ നിരപ്പ് ഒറ്റയടിക്ക് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുനാമി പോലുള്ള ഭൂകമ്പങ്ങൾ പോലുള്ള ധാരാളം ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത അതിഥികളായി എത്തിയേക്കാമെന്ന് ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിലവിലുള്ള ആഗോളതാപനം കൊണ്ട് മാത്രം എവറസ്റ്റിലെ മഞ്ഞുരുകി കടൽ നിരപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാലിദ്വീപ് എന്ന ചെറു രാഷ്ട്രം അധികം വൈകാതെ കടലിനടിയിലായി പോകുമെന്ന് ഭയന്ന് ജീവിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതെ നിങ്ങൾ കരുതിയതിലും നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലും എത്രയോ മുകളിലാണ് ഇത്തരം വനങ്ങൾ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യകുലത്തിനുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന നഷ്ടം ആമസോൺ കാടുകളിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാട്ടുതീ ലിയനാർഡോ ഡി കാപ്രിയോയെയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയെയും പോലുള്ള പ്രശസ്തർ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഓക്സിജന്റെ ഇരുപത് ശതമാനവും ആമസോൺ കാടുകളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ കത്തി നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ജീവവായുവിന്റെ അളവ് ഗണ്യമായ തോതിൽ കുറയുകയും അതോടൊപ്പം ആഗോളതാപനം വരെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ജൈവ സമ്പന്നമായ മേഖലയാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ആമസോൺ കത്തി നശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വാതോരാതെ സംസാരിക്കുന്നവർ മറ്റ് കാടുകളുടെ ദുരവസ്ഥ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് അങ്കോള ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പടരുന്ന കാട്ടുതീ ആമസോൺ കാടുകളിലേതിനേക്കാൾ തീവ്രമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അൻപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള വനമേഖലയാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ആമസോണിന്റെ അത്ര വരില്ലെങ്കിലും അറുപത് ദശലക്ഷം ഹെക്ടറുകളിലായി പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വനപ്രദേശമുണ്ട് പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ അങ്കോളയിൽ ആഫ്രിക്കയിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വനനശീകരണം ഏറ്റവും കുറവും ഇവിടെയാണ് ഒരു വർഷം എട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനം വനം അങ്കോളയിൽ നശീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് ഇത് താരതമ്യേന കുറവാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ആമസോൺ കാടുകൾക്ക് തീ പിടിക്കാനുള്ള കാരണം വനമേഖലയുടെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളിലേക്കെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് അങ്കോളയിലെയും അവസ്ഥ കൃഷിക്കായി ഭൂമി ഒരുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഗ്രാമീണർ കാടുകളിൽ തീയിടുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കാട്ടുതീക്ക് കാരണമെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് തീ അണയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അങ്കോള സർക്കാർ അറിയിച്ചത് കോങ്കോയിലും സ്ഥിതികൾ രൂക്ഷമാണ് തീ അണയ്ക്കാനായി അങ്കോള സർക്കാർ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട് കോങ്കോയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സവാനാഹ് മേഖലയിലാണ് തീ പടരുന്നത് വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി ഷെയർ ചെയ്യുക വനനശീകരണത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു മുദ്രാവാക്യമാകട്ടെ ഓരോ ഷെയറും